മക്കളെ അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മക്കളുടെയും വലിയൊരു ഡ്രീം സ്കോളർഷിപ്പാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് പയ്യെ പയ്യെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന ഒരു ഫാമിലി അതിനായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഓരോ വീക്കും രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മുടെ ജി കെയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ അഞ്ജലി മിസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പം അഞ്ജലി മിസ് എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് മരിയാ മിസ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജി കെയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ജലി മിസ് എടുത്ത ഏതാ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്ത് അല്ലേ അപ്പം മരിയാ മിസ് എന്തെടുക്കും മരിയാ മിസ് ഇന്ത്യനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇന്ന് എടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദിൻ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ എ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും കുറച്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണോ അതോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എന്തായാലും സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സീമാന്ധ്ര എന്നും തെലങ്കാന എന്നും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇരുപത്തി ഒൻപത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയി എവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തി മൊത്തം ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി മുതൽ ആ സംസ്ഥാനം ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ എന്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അഥവാ എന്താണ് ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇരുപത്തി എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും യു എസ് എസ് എക്സാമിനോ അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണു മൂട്ടി പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഇരുപത്തി എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്ന് കണ്ണു മൂട്ടി പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ ഹൂ കമ്പോസ്ഡ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സോങ് വന്ദേ മാതരം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനമായ വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ടുള്ള വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം മിസ് പാടുന്നില്ല എങ്കിലും ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ സരോജിനി നായിഡു മഹാത്മാഗാന്ധി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ബംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മുടെ വന്ദേ മാതരം എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പം മിസ് ഇപ്പോൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഓ കുറേ പേർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തെറ്റിപ്പോയൊരു പേടിക്കുക വേണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ടുള്ള വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ആ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ സോങ് ആയിട്ടുള്ള വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ
ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ പേര് ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ പേര് എന്ത് നാസ ആണോ ഇ എസ് എ ആണോ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണോ ജാക്സ ആണോ യെസ് നമുക്ക് രണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാസ ഐ എസ് ആർ ഒ നമുക്കറിയാം ഇ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ്റെ ആണ് ജാക്സ ഏതാണ് നമ്മുടെ ജാപ്പനീസിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നാസ ആണോ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നാസ ആണോ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണോ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ പേരാണ് സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ പേരെന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് അല്ലേ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ യെസ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ പ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് നമ്മൾ ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൊൽക്കട്ട ഏതാണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ പെരുപ്പം കാരണം ആ ഭയങ്കര ഹയ്യസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് യു പി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ യു പി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഇത് പ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ യു പി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിടിച്ചോളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഏരിയ ആ നമ്മൾ ഏരിയയുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെളുപ്പം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഈ വലിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് നമ്മൾ ആ വലുപ്പത്തിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഏരിയ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വലുപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജ് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും വലുപ്പം വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ കൊൽക്കട്ട ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കണ്ടു പിന്നെ എന്താ നോക്കിയത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏരിയയുടെ നമ്മുടെ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് ഏതാണ് വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം യെസ് നീ നോക്കിക്കോളൂ രാജസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ രാജസ്ഥാനാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ കണ്ടു എന്താ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലേ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ യു പി ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതാണ് രാജസ്ഥാനാണ് രാജസ്ഥാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ മറക്കരുത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആ വലുപ്പം നമ്മൾ അളക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാണ് രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ വലുതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ചെറുതും ഉണ്ട് അല്ലെ സ്മോളസ്റ്റും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കും യെസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ പിടിച്ചോളൂ പിടിച്ചോളൂ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഏരിയ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ വിസ്തീർണം നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ടൂർ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വി ടൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഏത് സ്ഥലം ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഓടി വരുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത് യെസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ഗോവ ആ ഗോവയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്
പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ജനസംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സിക്കിം ആണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സിക്കിം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എവിടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചോളൂ യെസ് Who is known as the Grand Old Man of India? India is the Grand Old Man of India. Who is known as the Grand Old Man of India? This is the picture of the side. I don't know if you can see it. There is a face, a face, a face, a face, a face. I don't know if you can see it. Dada Bhai Navarroji, Bal Gangadhar, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? Who is known as the Old Man of India? അതേപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാൽഗംഗാധത്തിലേക്ക് ആണോ അതോ ദാദാഭായ് നവരോജിയാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ ദാദാഭായ് നവരോജിയാണ് കേട്ടോ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് നവരോജിയാണ് യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണോ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണോ കർണാടക ആണോ കേരളയാണോ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഏതാ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണ് അല്ലേ ഈ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളയാണ് കേരളയാണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിസ് നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്മുടെ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൂ റോഡ് ദി നാഷണൽ ആന്തം ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനഗണമന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമന എഴുതിയത് ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണോ മഹാത്മാഗാന്ധി ആണോ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണോ ബംഗേം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണോ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഉത്തരം മിസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ മിസ് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിലും അതുകൂടി നിങ്ങൾ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സിന് ഓർപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെവൻ സൃഷ്ടി ബാച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി കുറേ മക്കൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെവൻ സൃഷ്ടി ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതായത് മിസ്മാർ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ എന്താ പത്ത് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ എന്താ ചാപ്റ്റർ വർക്ക്ഷീറ്റ് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്ക്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക വെറും ടു ട്രിപ്പിൾ നയൻ റുപ്പീസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് വൺ ഇയറിലേക്കുള്ള ഫീസാണ് കേട്ടോ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫീസാണ് ഈ ടു ട്രിപ്പിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ജോ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്